টেকনিক ইজি এডুকেশনের পক্ষ থেকে তোমাদের জন্য রইল অনেক অনেক শুভকামনা আজকের পর্বে আমি তোমাদের এই দুইটা অঙ্ক সমাধান করাবো বলা আছে যদি এ টু দি পার বি ইকুয়াল টু বি টু দি পার এ হয় তবে দেখাও যে এইটা ইকুয়াল টু এইটা এবং এ থেকে প্রমাণ করো যে এ ইকুয়াল টু টু বি হলে বি ইকুয়াল টু টু তো দেখো প্রথমে আমার এখানে কিন্তু দুইটা প্রথমে দেখাতে বলছে এটা ইকুয়াল টু এটা এবং আবার প্রমাণ করতে বলা আছে তো আমরা প্রথম অংশ আগে করব এরপরে দ্বিতীয় অংশ করব দেখো প্রথম অংশে বলা আছে যদি এ টু দি পার বি ইকুয়াল টু বি টু দি পার এ হয় তবে দেখাও যে এইটা ইকুয়াল টু এইটা তো আমার এই বামপক্ষে দেখো এ বাই বি আছে আর এ বাই বি এরপরে পাওয়ার আছে এ বাই বি আর ডান পক্ষে দেখো যে ব্যাপারটা সেটা হলো যে এর উপরে পাওয়ার আছে এ বাই বি মাইনাস ওয়ান আছে তো আমরা যে ব্যাপারটা সেটা হলো যে যেটা দেওয়া আছে লিখব এ টু দি পার বি ইকুয়াল টু বি টু দি পার এ এইখান থেকে আমরা বি সমান বের করব বি সমান কেন বের করব কারণ আমার বামপক্ষে কিন্তু আমার এই বাম বামপক্ষে কিন্তু আমার এখানে বি এর মান বসাতে হবে এই জন্য আমরা বি সমান বের করব তো দেখো যে ব্যাপারটা আমরা যে ব্যাপারটা করতে পারি সেটা হলো যে বা এটা এই পক্ষে এটা ওই পক্ষে নিব তার মানে বি টু দি পার এ ইকুয়াল টু এ টু দি পাওয়ার বি এবার আমরা উভয় পক্ষে পাওয়ার ওয়ান বাই এ নিয়ে আসব তার মানে বি টু দি পার এ এরপরে পাওয়ার দেব ওয়ান বাই এ ইকুয়াল টু এ টু দি পাওয়ার বি এরপরে পাওয়ার নিয়ে আসবো ওয়ান বাই এ দেখো যে ব্যাপারটা উভয় পক্ষের পাওয়ার নিয়ে আসছি ওয়ান বাই এ ওয়ান বাই এ কেন ওয়ান বাই এ নিয়ে আসছি এই এ আর এ এ কাটার জন্য তাহলে অতএব এ এ আর এ কাটলে বি ইকুয়াল টু থাকে হচ্ছে এ টু দি পার বি আর ওয়ান গুণ করলে হয় বি ভাগ এ দেখো আমরা বি সমান বের করছি এখন আমরা আমরা প্রথম অংশের বাম পক্ষ লিখবো বাম পক্ষ বাম পক্ষ সমান দেখো আমার বাম পক্ষ সমান দেওয়া আছে এ ভাগ বি এরপরে পাওয়ার আছে হচ্ছে এ বাই বি এ বাই বি এখন দেখো আমরা আমার ডান পক্ষে কিন্তু এ আছে বেজ এ আছে তাই আমরা কিন্তু বি সমান বের করেছিলাম তো এবার বি সমান যেটা বের করছি সেটা বসাই দিব তাহলে এ ভাগ বি সমান আমার এ টু দি পাওয়ার বি বাই এ দেখো আমরা বি সমান লিখেছি এ টু দি পাওয়ার বি বাই এ আর এর উপরে পাওয়ার আছে এ বাই বি এখন দেখো এর উপরে পাওয়ার কিছু নয় মানে ওয়ান আছে এবার দেখো দুইটার বেজ হচ্ছে এ এবং ভাগ আকারে আছে যদি ভাগ আকারে থাকে তাহলে আমরা দুইটা বেজের পরিবর্তে একটা বেজ লিখে যেহেতু ভাগ আকারে আছে তাই বিয়োগ হবে তার মানে ওয়ান মাইনাস বি বাই এ হবে আর এরপরে পাওয়ার আছে হচ্ছে এ ভাগ এ ভাগ বি আছে এখন দেখো এর পাওয়ার এইটা এবং ব্র্যাকেট দিয়ে এরপরে পাওয়ার আছে এ বাই বি আমরা এই পাওয়ার আর এই পাওয়ার কিন্তু গুণ হবে আমরা জানি পাওয়ারের উপরে পাওয়ার থাকলে সেটা গুণ হয় তাহলে এইটার সাথে এইটা গুণ করব গুণ করলে আমরা কি পাই দেখো এ ওয়ান আর এ বাই বি গুণ করলে হয় এ ভাগ বি মাইনাস বি বাই এ গুণ এ বাই বি দেখো এ বাই বি এর সাথে ওয়ান গুণ করলে এ বাই বি হয় আর মাইনাস বি বাই এর সাথে গুণ করছি এ বাই বি এবার এটার এটা কাটলে দেখো বি আর বি কাটা যায় এ আর এ কাটা যায় বি আর বি কাটা যায় এ আর এ কাটা যায় থাকে এখানে ওয়ান তার মানে এ টু দি পাওয়ার এ বাই বি মাইনাস ওয়ান এইটাই কিন্তু আমার ডান পক্ষে আছে তাহলে লিখব ইকুয়াল টু ডান পক্ষ ইকুয়াল টু ডান পক্ষ লিখবো অতএব বামপক্ষ সমান ডান পক্ষ দেখানো হলো দেখো যে ব্যাপারটা আমার দেওয়া আছে এ টু দি পার বি ইকুয়াল টু বি টু দি পার এ আমরা এটারে এই পক্ষে নিয়ে আসি এটারে এই পক্ষে নিয়ে আসি উভয় পক্ষে পাওয়ার নিয়ে আসছি ওয়ান বাই এ উভয় পক্ষে পাওয়ার নিয়ে আসছি কারণ এই এ আর এ কাটার জন্য তাহলে এ আর এ কাটে থাকে হচ্ছে বি আর বি আর ওয়ান গুণ করলে হয় বি ভাগ হচ্ছে এ আমরা বি সমান পেলাম এ টু দি পার বি ভাগ এ এখন দেখো যে ব্যাপারটা আমরা বি সমান পেয়েছি এবার আমরা বামপক্ষ তুলবো বামপক্ষ তুলেছি এবার বি সমান আমরা এ টু দি পার বি বাই এ পেয়েছি সেটা লিখলাম দেখো বি সমান লিখছি এ টু দি পার বি বাই এ সেটা লিখছি এখন দেখো দুইটার বেজ সেম বেজ হচ্ছে এ তাহলে দুইটার বেজ এ এবং ভাগ আকারে আছে তাহলে আমরা পাওয়ারটা বিয়োগ দিয়ে লিখবো দেখো দুইটার বেজ হচ্ছে এ তাহলে এ দুইটা এর পরিবর্তে একটা এ লিখছি যেহেতু ভাগ আকারে আছে তাহলে এই ওয়ান মাইনাস বি বাই এ হবে আর এর উপরে পাওয়ার আছে এ বাই বি তাহলে এই পাওয়ার দিয়ে এই পাওয়ার গুণ হবে তার মানে ওয়ানের সাথে এ বাই বি গুণ করলে হয় এ বাই বি মাইনাস বি বাই এর সাথে এ বাই বি গুণ কাটাকাটি করলে এটা থাকে ওয়ান এটাই আছে আমার ডান পক্ষে তাহলে অতএব বামপক্ষ সমান ডান পক্ষ দেখানো হলো এখন আসো আমরা এরপরে দ্বিতীয় অংশ প্রমাণ দেখা প্রমাণ করব বলা আছে এ থেকে প্রমাণ করো যে এ ইকুয়াল টু টু বি হলে বি ইকুয়াল টু টু মানে এইটা ইকুয়াল টু এইটা 
যদি হয় তাহলে এই প্রমাণ মানে এইটার থেকে আমার মানে যে ব্যাপারটা এ ইকুয়াল টু টু বি বসাবো মানে এইখানে যেটা আছে দেওয়া এইটাতে আমরা এ ইকুয়াল টু টু বি বসাবো বসালে বসে ক্যালকুলেশন করলে আমার বি ইকুয়াল টু টু আসবে তাহলে আমরা দ্বিতীয় অংশ প্রমাণ করি তাহলে লিখতে পারি সেকেন্ড পার্ট দেখো সেকেন্ড পার্টে তাহলে সেকেন্ড পার্টে অতএব আমার যেটা দেওয়া আছে এ বাই বি এইটা ইকুয়াল টু এইটা হলে এইখান এইটা ইকুয়াল টু এইটা মানে এইটার থেকেই এইখানে আমরা এ ইকুয়াল টু টু বি বসাবো বসালে বি ইকুয়াল টু টু পাবো এ বাই বি এরপরে পাওয়ার হচ্ছে এ বাই বি ইকুয়াল টু এ টু দি পাওয়ার এ বাই বি মাইনাস ওয়ান আমরা এখানে যে ব্যাপারটা সেটা হলো বি এ ইকুয়াল টু টু বি বসাবো তার মানে এ যেখানে যেখানে আছে আমরা টু বি বসাবো এর স্থলে আমরা টু বি বসাবো টু বি ভাগ বি এরপরে পাওয়ার হচ্ছে এ ভাগ বি ইকুয়াল টু এর স্থলে আমরা টু বি বসাবো তার মানে টু বি ভাগ বি এর স্থলে আমরা টু বি বসাবো তার মানে টু বি এরপরে পাওয়ার হচ্ছে এর স্থলে টু বি বসাবো টু বি ভাগ বি মাইনাস ওয়ান ব্রাকেটে লিখবো যেহেতু এ ইকুয়াল টু টু বি দেখো আমরা এখানে যেখানে যেখানে এ ছিল যেখানে যেখানে এ ছিল সবখানে আমরা টু বি বসিয়েছি টু বি বসিয়েছি এর স্থলে টু বি বসিয়েছি এখন আমরা যদি কাটাকাটি করি বি আর বি কাটলে থাকে হচ্ছে টু আর এই বি আর এই বি কাটা থাকে হচ্ছে টু তার মানে টু স্কোয়ার থাকে ইকুয়াল টু এখন দেখো এই বি আর এই বি কাটে থাকে হচ্ছে টু বি এরপরে পাওয়ার থাকে হচ্ছে দেখো বি আর বি কাটে থাকে হচ্ছে টু আর মাইনাস ওয়ান বা দেখো টু স্কোয়ার টু স্কোয়ার মানে হচ্ছে ফোর ইকুয়াল টু টু বি টু মাইনাস ওয়ান মানে হচ্ছে ওয়ান ওয়ান পাওয়ার লিখলে হয় না লিখলেও সমস্যা নাই বা আমরা টু বিটা এই পক্ষে নিব এইটারে ওই পক্ষে নিব তার মানে টু বি ইকুয়াল টু ফোর ফলে চিহ্নের পরিবর্তন করা লাগবে না কারণ এই পক্ষে সবগুলো এই পক্ষে এই পক্ষে সবগুলো ওই পক্ষে নিলে চিহ্নের পরিবর্তন না করলেও সমস্যা নাই উভয় পক্ষকে আমরা টু দ্বারা যদি ভাগ দিই অতএব বি ইকুয়াল টু পাই টু এটাই কিন্তু আমার প্রমাণ করতে বলেছিল তাহলে প্রমাণিত দেখো দ্বিতীয় প্রমাণটা একেবারে সহজ দেখো যে ব্যাপারটা সেটা হলো যে বলা আছে যে এইটা ইকুয়াল টু এইটা হলে এইটা ইকুয়াল টু এইটা ক্ষেত্রে আমরা এ ইকুয়াল টু টু বি বসাতে হবে বসালে বি ইকুয়াল টু টু প্রমাণ করতে হবে বলা আছে এ থেকে প্রমাণ করো যে এ ইকুয়াল টু টু বি হলে বি ইকুয়াল টু টু মানে এ ইকুয়াল টু টু বি এইখানে বসাবো বসালে আমরা বি ইকুয়াল টু টু পাবো এইটাই প্রমাণ করতে হবে তাহলে আমার এইটা ইকুয়াল টু এইটা দেওয়া আছে যেখানে যেখানে আমার এ আছে সেখানে সেখানে আমরা টু বি বসিয়েছি টু বি বসিয়েছি বসানোর পরে আমরা বসাইছি এবার দেখো বি আর বি কাটা থাকে হচ্ছে টু বি আর বি কাটা থাকে হচ্ছে টু এবার দেখো এই বি বি কাটা থাকে হচ্ছে টু তাহলে টু মাইনাস ওয়ান মানে হচ্ছে ওয়ান তাহলে টু বি এর পুরো পাওয়ার ওয়ান ওয়ান লিখলে হয় না লিখলে হয় এবার এইটারে এই পক্ষে এইটারে এই পক্ষে টুডা গুণ আকারে আছে পক্ষান্তর করলে ভাগ হয় তাহলে তাহলে ফোর ভাগ টু মানে হচ্ছে টু তাহলে বি ইকুয়াল টু টু পেলাম তাহলে প্রমাণিত আমরা এখন এই অঙ্কটা সমাধান করাবো বলা আছে যদি এক্স টু দি পাওয়ার এক্স রুট এক্স ইকুয়াল টু এক্স রুট এক্স এরপরে পাওয়ার হচ্ছে এক্স হয় তবে এক্সের মান নির্ণয় করো দেখো যে ব্যাপারটা এক্স টু দি পাওয়ার এক্স রুট এক্স ইকুয়াল টু এক্স রুট এক্স এরপর পাওয়ার এক্স দেখো এই অঙ্কটা দেখে তোমরা অনেকেই প্রথমে ভরকে যাও বাট অঙ্কটা সহজ অঙ্ক যদি তুমি একটু নিজে চেষ্টা করো সেক্ষেত্রেই পারবে দেখো যে ব্যাপারটা আমরা এটা লিখতে পারি বা এক্স টু দি পাওয়ার এক্স এরপরে পাওয়ার লিখতে পারি আমরা রুট এক্স দেখো আমরা এই এক্স আর রুট এক্স গুণ করলে হয় এক্স রুট এক্স আর এই ক্ষেত্রে আমরা লিখতে পারি এক্সের পুরো পাওয়ার কিছু নয় মানে ওয়ান আসে আর এই রুট এক্স দেখো তাহলে রুট এক্স রুটের কারণে পাওয়ার হবে হচ্ছে ওয়ান বাই টু আমরা জানি রুটের কারণে পাওয়ার হয় হচ্ছে ওয়ান বাই টু আর এরপরে পাওয়ার আছে হচ্ছে এক্স বা এক্স টু দি পাওয়ার এক্স এরপরে পাওয়ার হচ্ছে রুট এক্স ইকুয়াল টু দুইটার বেজ সেম বেজ হচ্ছে এক্স এবং গুণ আকারে আছে যেহেতু তাহলে দুইটা বেজের পরিবর্তে একটা বেজ লিখলাম এবং যে ব্যাপারটা সেটা হলো যেহেতু গুণ আকারে আছে তাহলে পাওয়ার দুইটা যোগ হবে তাহলে ওয়ান প্লাস হাফ হবে এরপরে পাওয়ার হচ্ছে এক্স বা এক্স টু দি পাওয়ার এক্স এরপরে পাওয়ার হচ্ছে রুট এক্স ইকুয়াল টু এক্স টু দি পাওয়ার এটারে ক্যালকুলেশন করলে হয় থ্রি বাই টু এরপরে পাওয়ার হচ্ছে এক্স ওয়ান প্লাস হাফ এটারে যদি আমরা ক্যালকুলেশন করি পাই হচ্ছে থ্রি বাই টু এবার দেখো যে ব্যাপারটা আমরা এক্স টু দি পাওয়ার এক্স এরপরে পাওয়ার হচ্ছে রুট এক্স আমরা এক্স টু দি পাওয়ার এক্স এরপরে পাওয়ার দিতে পারি থ্রি বাই টু দেখো এক্সটা ভিতরে থ্রি বাই টুটা বাইরে এখন দেখো এক্স টু দি পাওয়ার এক্স এক্স টু দি পাওয়ার এক্স উভয় পক্ষে আছে আর পাওয়ার আছে রুট এক্স আর এখানে পাওয়ার আছে থ্রি বাই টু 
তাহলে আমরা x টু দি পাওয়ার x উভয় পক্ষ থেকে বাদ দিতে পারি বাদ দিয়ে আমরা উভয় পক্ষের বাদ দিয়ে পাওয়ার সমান পাওয়ার লিখতে পারি মানে আমরা লিখতে পারি বা রুট এক্স ইকুয়াল টু থ্রি বাই টু লিখতে পারি দেখো এটা লিখতে পারি এবার আমরা যদি উভয় পক্ষে বর্গ করি তাহলে দেখো রুট এক্স এরপরে বর্গ ইকুয়াল টু থ্রি বাই টু এরপরে বর্গ বর্গ করলাম এবার রুট আর স্কোয়ার কাটা যায় কাটা গেলে থাকে অতএব এক্স ইকুয়াল টু নাইন বাই ফোর থাকে এটাই হচ্ছে আমার অ্যান্সার এক্সের মান বের করতে বলেছিল তাহলে এক্সের মান হচ্ছে নাইন বাই ফোর এটা হচ্ছে আমার নির্ণেয় অ্যান্সার দেখো দেওয়া আছে এক্স টু দি পাওয়ার এক্স রুট এক্স ইকুয়াল টু এক্স রুট এক্স এরপরে পাওয়ার হচ্ছে এক্স আমরা যে ব্যাপারটা এক্স টু দি পাওয়ার এক্স এরপর পাওয়ার দিয়ে আছি রুট এক্স এক্সের পাওয়ার এক্স এবং এরপরে পাওয়ার আছে রুট এক্স তাহলে এই রুট এক্স আর এক্স গুণ করলে হয় এক্স রুট এক্স আর এক্সের পরে পাওয়ার কিছু না মানে ওয়ান লিখছি আর রুট এক্স ছিল আমরা এক্সের পরে রুটের কারণে পাওয়ার হয় হচ্ছে হাফ এখন দেখো দুইটার বেস এক্স তাহলে দুইটা এক্সের পরিবর্তে একটা এক্স লিখছি এবং গুণ আকারে আছে তাহলে পাওয়ার দুইটা যোগ হবে মানে ওয়ান প্লাস ওয়ান বাই টু হবে এরপরে দেখো এটারে ক্যালকুলেশন করলে হয় থ্রি বাই টু এবার এক্সটা ভিতরে লিখছি থ্রি বাই টুটা বাইরে লিখছি এখন দেখো উভয় এক্স টু দি পার এক্স এরপরে ব্রাকেট দিয়ে পাওয়ার আছে রুট এক্স এক্স টু দি পার এক্স এরপরে ব্রাকেট দিয়ে পাওয়ার আছে থ্রি বাই টু তাহলে উভয় পক্ষ থেকে আমরা এক্স টু দি পার এক্স বাদ দিয়ে পাওয়ার সমান পাওয়ার লিখতে পারি রুট এক্স ইকুয়াল টু থ্রি বাই টু লিখতে পারি এবার উভয় পক্ষে আমরা বর্গ করছি বর্গ করলে বর্গ করলে আমরা রুট আর এক্স কাটা যায় তাকে হচ্ছে এক্স অতএব এক্স ইকুয়াল টু আমরা পাই নাইন বাই ফোর এটাই হচ্ছে আমার নির্ণেয় অ্যান্সার এখনকার পর্ব এখানেই শেষ করছি পরবর্তী পর্বে আবার দেখা হবে বাই বাই